नमस्कार जोशी क्लासेस वर्चुअल लर्निंग सिस्टम मधे अपने सर्व हार्दिक स्वागत आजपासन आम्मी इलेवन ची नवीन बैच यठिका स्टार्ट करता आहोत यह बैच मधे आम्मी वर्षभर एक जुलाईपासन थे पंद्रह फेब्रुवारीपर्यंत आम हा बैचेस का इलेवन च टाइम पीरियड आना है तेजे आम ऐप मध्यम आम्मी तुम्हारा दर रोज वीडियो लेक्चर क्वीज टेस्ट प्रोवाइड करूँ रोज से रोज आठवड्याला एक्जाम घे आम ऑनलाइन मधुन ऑनलाइन एक्जाम आम प्लैटफॉर्म मधुन आम्मी घे तुम्हारा एनालि लगे सबमिट के भेटे कि मार्क पड़े थे आम जो व्हाट्सअप ग्रुप है तो मध्यम आम्मी तुम से डाउट क्लियर क्लिपन करूँ आलेवन का जो कोर्स है एप्रॉक्सिमेटली एक आठ आठ टॉपिक अपन पकड़ू सोला टॉपिक है तो टॉपिक टेक्स्टबुक आन सी आर टीला बेस धरन आप सगड़ा सिलबस कम्प्लीट करूँ पंद्रह फेब्रुवारीपर्यंत आ सिलबस चैप्टर संपैनतर तो चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन्स दोन पद्धतिन सी ई टी आ जेई सुरुती सी ई टी लेवल के क्वेश्चन तेजन मग जेई लेवल या पद्धतिन आप कम्प्लीट करूँ जे अगोदर चैप्टर टेक्स्टबुक आन सी आर टीम कम्प्लीट करूँ तेजन चैप्टर से कई असाइनमेंट्स इतने सॉल्व करूँ घे सी ई टी जेई का कहीं तुम्हारे प्रैक्टिस देवी तैयले नए आए जे हैं तेज क्वेरीज पे कम्प्लीट करूँ अशा पद्धति आप इलेवन का कोर्स यठिका कम्प्लीट करना आहोत बैच मधे जेवन वीडियो लेक्चर बगतो तेजन जर का समझा डाउट वाटला शिक्षा कुछ पॉइंट नहीं समझला तो तुम्हें तो पॉइंट आम पर डिस्कस करू श ते करना आम् व्हाट्सअप नंबर के मध्यम तुम्हें कॉन्टैक्ट करू शकता वीडियो कॉल करू शकता मैसेज पाठू शकता कुछ पद्धति तुम्हें आम जॉइन होता आज मुल फनलाइन एजुकेशन घेना वर्षभर तो ते मुल फोन के मध्यम कि बाकी सगले व्हाट्सअप हा सग प्लैटफॉर्म वो आम चीज कॉन्टैक्ट करू शक आम्मी सग प्रश्ना उत्तर देव कई दिशान रिजल्ट लगे टेन का नर तुम्स कॉलेज से ऐडमिशन हो सग गोषी होत रह एजुकेशन जे है तो अच्छे पूरे कंटिन्ू आप करूँ आठिका लक्ष कि जे मुल विशेष करूँ आम्मी हा मुद्दा सतत्यान मांडत आहोत कि जैसा पी सी बी ग्रुप है कि जो मेडिकल जाए है परंतु जी मैथ ठेवाबती मैं बरस वे बोलो है तो तेसुद्धा आम ऑनलाइन एप्लिकेशन घू शकत जिस वे मिले तस स्टी करू शकत एक सपोर्ट रहो समा नंबर नहीं लगला तो मग यम मैथ जो मार्क्स है फ्त एक अभ्यास जास्त कराए मैथ से बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री तो कॉमन है तो तेनापन ऑप्शन ओपन रहता है कारण कि मेडिकल जी जागा है ती लिमिटेड है दोन अड़च लाख मुल परिषद देता एप्रोक्सिमेटली दा हज़ार जागा है बाकी दोन लाख चाहस हज़ार मुला क्या कर मैथ सोड़ू ना मैथ दया फायदा पेल फिजिक्स केमिस्ट्री सा मैथ का फायदा हो पूछे कॉम्पिटेटिव एग्जाम फायदा हो रेग्युलर अभ्यास करा रोज के रोज वीडियो बगा वीडियो टाकला तो एक टाइम तो टाइमला आम्मी तुम्हारा सग डिक्लेर करूँ तेल लगे बगा डाउट आला समझा कहीं अड़चण आई तो तस बस ना कॉन्टैक्ट करा विचारा क्या समझ लाई आम्मी कुमें तुम्हें संपर्क करूँ ती तुम समझ प्रयत्न करूँ आम्मी कुछ ही आला तो ये सगे ऑनलाइन मध्यम अपने से कनेक्ट आना चाहिए 
त्याच्यामुळं काळजी करायचं काही कारण नाही आणि विशेष म्हणजे काय की समजा यश मिळवायचं आहे आपल्याला तर आपल्याला प्रयत्नामध्ये सातत्य ठेवणं गरजेचं आहे आपण नवीन नवीन खूप इंटेन्सिटीनं सगळ्या गोष्टी करतो पण हळूहळू मग त्याच्यातला उत्साह आपला कमी होत जातो तर ते व्हायला नाही पाहिजे अकरावीचा क्लास चालू झाल्यापासून बारावीची शेवटची एक्झाम संपेपर्यंत तिथपर्यंत तुम्ही एकाच इंटेन्शननं जर काम केलं तर सक्सेस मिळवणं काहीच अवघड नाही यशस्वी व्यक्ती आणि यशस्वी नसणारा व्यक्ती याच्यामध्ये फरक काय असतो तर यशस्वी व्यक्ती पण सर्वसामान्यच असतो फक्त तो पहिल्या दिवसापासून शेवटच्या दिवसापर्यंत त्याच इंटेन्सिटीनं तितक्याच उत्सुकतेनं तेवढ्याच एफर्ट्स घेऊन तो काम करतो बाकी दोघांची बुद्धिमत्ता तर सारखीच असते त्याच्यामुळं आज काय करतो हे महत्त्वाचं नाही तर तुम्हाला अभ्यासाची सवय लागली पाहिजे मग ती सवय कशी लागते तर जी सिस्टीम जी पद्धत तुम्ही वापरता ती कमीत कमी एक वीस दिवस तुम्ही ती तशीच फॉलो केलं म्हणजे फॉलो केली पाहिजे तीच पद्धत मध्ये खंड पडला कि मग तुमच्या त्या माइंडमध्ये तर प्रोग्रामिंग नाही होत तुमच्या सवय लागायला पाहिजे तुम्हाला त्या गोष्टीची अभ्यासाची सवय आणि ती आतून यायला पाहिजे बलजरी नाही काही गोष्टी कसा आपण नॅचरली करतो सकाळी उठल्या उठल्या आपण ब्रश करतो अगदी बरोबर आपल्या पाय तिकडे जातात बरोबर आपण ब्रशला हात लावतो पेश लावतो हे सांगावं लागतं का आपल्याला नाही का तर आपलं ते वळण पडलेलं आहे तसे अभ्यासाची आपली सिस्टीम लागली पाहिजे आपल्याला कोणी सांगायला लागू नये की तू अभ्यास कर तू मेहनत कर प्रयत्न कर हे करावं लागू नये हे महत्त्वाचं आहे तर ते लक्षात घ्या बाकी अवघड असं काहीच नाही फक्त फरक आहे दहावीमध्ये आणि अकरावी बारामध्ये थोडंसं कंटेंट जास्त आहे सिलेबस थोडासा जास्त आहे आता मॅक्झिमम मुलं तर सेमी इंग्लिशमधूनच आलेले आहेत त्यामुळे त्यांना इंग्लिशचा तर काही प्रॉब्लेम नाही आणि मॅथमध्ये तर काहीच नाही आहे मॅथ सब्जेक्ट तर इंग्लिश पण नाही मराठी पण नाही टेक्निकल लँग्वेज आहे तांत्रिक भाषा आहे त्याला काहीच नसते प्लस मायनस आहे त्यामुळे त्याचं काही विचार करायची गरज नाही आणि समजा तुम्हाला दहावीपर्यंत जर का मॅथ सब्जेक्ट अवघड जात असेल तर अकरावी बारायला जाईल असं पण काही नाही त्या संकल्पना बदलू शकतात पण ते तुमच्या डोक्यात न राहू नये की मला अवघड जात आहे आणि त्या टेन्शन तुम्ही अभ्यास केला की तुम्हाला आत्ता अवघड वाटणार मागचं मागचं गेलं ते आपण विसरून जायचं आत्ता जेव्हा आपण नवीन अभ्यास करतो त्यावेळेला मात्र फ्रेश बुडणं आपण ते करायचं असं काहीच नाही म्हणजे समजा एखाद्या मुलाला दहावीला कमी मार्क पडले तर असे मुले बारावीमध्ये खूप चांगलं नाव करतात आणि एखाद्या मुलगा दहावीला खूप चांगला मार्क घेऊन बारावीत कमी मार्क घेतात असं का होत आहे तर त्याचं कारण आहे की जे कमी मार्क घेतलेले आहेत समजा मुलं त्यांना एक खंत असते की आपण आपलं आपल्याला मार्क कमी पडले आहेत आपलं नुकसान झालेलं आहे मग आपण ते भरून काढायचं म्हणून ते मेहनतीने अभ्यास करतात आणि ज्यांना खूप जास्त मार्क पडले ते मुलं काय करतात ओवर कॉन्फिडन्समध्ये जातात मला सगळे येत आहे मी खूप हुशार आहे मला नाईंटीच्यावर मार्क पडले आणि मग ते निष्काळजीपणा करतात केअरलेस म्हणतो आपण त्याला ते करतात मग त्याच्यामुळे त्यांचा रिझल्ट डाऊन येतो अर्थात जे असं करतात त्यांचंच येतो सगळ्याचं नाही प्रत्येक काही चांगले मार्क घेणारा मुलगा पुन्हा कमी घेतो असं नाही पण जे काही वीस तीस टक्के लॉस होतो समजा आता समजा दहावीला नव्वद टक्के त्यावर मार्क घेणारे समजा पन्नास ते साठ हजार मुलं आहेत तर त्याच्यातले वीस तीस टक्के जे मुलं आहेत ते मुलं त्यांचा तो रिझल्ट बारावीला कायम नाही ठेवू शकत मग त्या वीस टक्के तीस टक्के मुलांमध्ये काय प्रॉब्लेम होता तर तो प्रॉब्लेम असा होता की त्यांच्यामध्ये ओव्हर कॉन्फिडन्स आपल्याला सगळे येत आहे केअर करायचं नाही सिरियसली अभ्यास नाही करायचा ह्या कारणामुळे त्यांचा जो डाऊन रिझल्ट डाऊन होतो पण बाकीचे जे मुलं आहेत साठ सत्तर टक्के ते कॉन्स्टंट ठेवतात मेहनत घेतात कष्ट घेतात प्रयत्न करतात आणि रिझल्ट मिळवतात तर तुम्ही त्यांच्यामध्ये आलं पाहिजे या दुसऱ्या प्रकारामध्ये आपण नाही आलं पाहिजे हे या ठिकाणी लक्षात घ्या आणि आपली सिस्टीम तर अत्यंत सोपी आहे म्हणजे अगदी आपण बेसिकपासून घेतो कन्सेप्ट क्लिअर करतो आपण मॅक आपण सुरुवातीला तर मॅक्झिमम लोकल लँग्वेजचा वापर करतो की तुम्हाला अंडरस्टँडिंग चांगलं व्हावं म्हणून आपला हा प्रयत्न असतो आणि मुळात काय मुळं गलत काय करतात चूक काय करतात तर अभ्यास करायचं म्हणजे काय करायचं तर आपले जे दोन टेक्स्टबुक आहेत स्टेटचे 
आणि एन सी आर टीच इलेवनच एक बुक असे तीन बुक जे आहेत ना त्याने ते बुक ज्याने परफेक्ट केले त्यांना सी टी असेल जे असेल कुठल्या पण एक्झाम असेल ते सोपे जातात मुलं काय करतात याला हात नाही लावत टेक्स्ट बुक बघत नाहीत एन सी आर टी बघत नाहीत डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव्ह बुक घेतात सॉल्व्ह करायला जातात त्यातले कन्सेप्ट कळत नाहीत प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येत नाहीत मग अभ्यास करायचं सोडून देतात सिस्टीममधून बाहेर पडतात तसं बिलकुल नाही करायचं तुमचा टेक्स्ट बुक म्हणला आणि एन सी आर टी म्हणला एक ना एक पॉईंट जेव्हा क्लिअर असेल त्यावेळेला त्याचं ॲप्लिकेशन तुम्हाला त्या ऑब्जेक्टिव्हमध्ये करायचं प्रॉब्लेममध्ये सी टीमध्ये जे ईमध्ये असं करायचं आणि सी टी जे ईमध्ये असं फार फरक नाही आहे एक तीस टक्केच आहे थर्टी पर्सेंटचा डिफरन्स आहे थर्टी पर्सेंट लेवल हाय आहे फक्त जे ईच सी टीपेक्षा फक्त सी टी सोपी का जाते तर त्याला निगेटिव्ह मार्किंग नसते एकतर आणि सी टी लेवलला जे क्वेश्चन असतात समजा ते ए आणि बी लेवलचे असतात समजा आता टेक्स्ट बुकमध्ये फोर टाईपचे क्वेश्चन आहेत ए बी सी डी तर त्यातली ए बी ही जी लेवल आहे ती सी टी लेवल आहे आणि सी आणि डी ही जी लेवल आहे ती जे ईची लेवल आहे मेन्सपर्यंत आता आपण ॲडव्हान्स बाबतीत जास्त डिस्कशन आता नाही करत कारण की त्या एक्झामसाठी क्लायट्री आहे ॲज ॲडव्हान्सच्या एक्झामसाठी प्रत्येकाचा नंबर लागेल असं नाही त्याच्यामुळं जर का असं वाटलं की आता आपला पर्सेंटाईल नाईन्टीच्या वरती जात आहे जे मेन्स तर ते मुलं ॲडव्हान्सला सिलेक्ट होऊ शकतात पर्सेंटाईल नाईन्टीच्या वर जात आहे मग हे आपल्याला कळतं आहे आता आपण जो काही अभ्यास करतो किंवा आपल्याला जे मार्क पडतात पहिल्या एक चार पाच एक्झाममधून की आपलं ॲडव्हान्सला सिलेक्ट होण्याची आपली शक्यता आहे का असेल तर मग आपण त्या दृष्टीनं पण थोडं थोडं सुरुवातीपासून प्रयत्न करू शकतो पण सध्या त्या गोष्टी करायची गरज नाही इलेवनमध्ये तर कमीत कमी ह्या तीन पॅटर्नवरतीच आपण लक्ष दिलं पाहिजे एक म्हणजे बोर्ड पॅटर्न ज्याला आपण दोन्ही पण घेऊ स्टेट बोर्ड आणि एन सी आर टी दुसरं सी टी पॅटर्न आणि जे ई पॅटर्न ह्या तिन्हीवरती जर आपण फोकस केला आणि आपल्या असं लक्ष झालं की आता आपल्याला नाईन्टी नाईन्टी फाईव्हपर्यंत आपलं पर्सेंटेज चाललं आहे मेन्सचं त्यावेळेला मग आपण थोडंसं ॲडव्हान्स आपण टच त्याला देऊ शकतो बाकी आता जेव्हा आपला क्लास चालू होईल म्हणजे रेग्युलरमध्ये आपण चालू करू सध्या तुमचं काय काम आहे तर सध्या तुमच्याकडं स्टेटचे बुक्स एन सी आर टीचं बुक हे असलं पाहिजे आणि ऑब्जेक्टिव्हचं पुस्तक कोणतं वापरावं ह्याला काहीच नियम नाही रूल कुठलाच नाही हां तुमच्याकडे कंपल्सरी बुक असलं पाहिजे ऑब्जेक्टिव्हचं बुक हे काही सिलेबसचं बुक नाही आहे ते फक्त प्रॅक्टिस बुक आहे त्याच्यातनं तुमचा सराव होतो तुमची स्पीड वाढते तुमची ॲक्युरेसी वाढते मेंटेन होते ह्याच्यासाठी ते बुक आहे त्या बुकमधून एक्झाम पहिलं विचारलं जाईल एक्झामला असं कुठलंच बुक नसतं फक्त ते बुक तुम्हाला सराव तुमचा कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठीच आहेत त्यामुळे तुम्ही कुठलाही बुक घेतलात तर त्याच्याबद्दल काही प्रश्न नाही जे सगळेजण वापरतात तेच वापरायला पाहिजे असं पण काही नाही त्यामुळं मार्केटमध्ये ज्या अवेलेबल बुक आहेत त्यापैकी एक बुक कुठल्याही सी टीचा आणि कुठलंही जे एच एक मग तुम्हाला जे तुम्हाला बरं वाटतं साधारणतः की ते तुम्ही घेऊ शकता त्याचे पॉसिबल जे नावं वगैरे आहेत बुकचे त्याची लिस्ट मी तुम्हाला देतो व्हॉट्सअपवरती पाठवतो की इलेवनला कुठले कुठले बुक्स आहेत सी ई टीसाठी कुठले आहेत जे ईसाठी कुठले आहेत बाकी हे तर कंपल्सरीच आहे त्यामुळं ऑब्जेक्टिव्हचं बुक कुठलं वापरतं ह्याच्यावरती काही फार अवलंबून नाही हे या ठिकाणी तुम्ही लक्षात घ्या आणि आता सध्या कसं आहे लॉकडाऊनचं पिरियड आहे एकतीस जुलैपर्यंत परत अजून लॉकडाऊन वाढलं आहे त्याच्यामुळं फिजिकल क्लास कधी चालू होतील ह्याच्यावर अवलंबून राहण्यात काहीच मतलब नाही त्यामुळे आपण आपला आपला अभ्यास चालू करायचा घरी बसून ॲपच्या माध्यमातनं लेक्चर्स बघायचे क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे असाइनमेंट सॉल्व्ह करायचे आम्ही असाइनमेंट पाठवू आमचं असाइनमेंट सेक्शन आहे ॲपवरती त्याच्यावरती आम्ही ते पाठवू तुम्ही ते असाइनमेंट सॉल्व्ह करायचा त्याच्यात काही डाऊट आले तर सांगत चाललं समजा मेजर डाऊट वाटला बऱ्याच मुलांना नाही एखादा डाऊट विचारलं तर मी ते ग्रुपवर टाकेल छोटंसं असेल तर मी तुम्हाला पर्सनली सांगेल या पद्धतीनं आपण कॉन्टॅक्टमध्ये राहू आता लॉकडाऊन असल्यामुळं मला पण वेळ आहे तुमच्याकडे लक्ष देण्यासाठी कारण की आता फिजिकल बॅचेस अजून चालू नाहीत त्यामुळे फक्त मला दोन ऑनलाईन बॅचेस घ्यायच्यात तुमचे इलेवनचे ट्वेल्थचे एखादे जुन्या मुलांचे थोडंफार इंटरॅक्शन त्यामुळं मी फ्री आहे म्हणजे मी तुम्हाला तुमच्यासाठी वेळ देऊ शकतो पण तुमचं काम आहे कॉन्टॅक्ट करायचं मला तुमच्यापर्यंत प्रत्येकापर्यंत पोहोचणं प्रॅक्टिकली पॉसिबल नसतं प्रत्येकाला फोन करून की तुला काय अडचण आहे काय नाही त्यापेक्षा तुम्ही जर फोन केलात तर मग आम्ही तुमच्या अडचणी चोवीस तासाच्या आत सॉल्व्ह करू समजा एखाद्या वेळेस कधी कधी उशीर झाला काही लेट झाला तर तुम्ही परत रिमाइंड करा आम्हाला 
किंवा असं असं विचारलं तर मग राहिलं शक्यतो तर नाही म्हणा पण एखाद्या वेळेस समजा कामाच्या गडबडीत काम म्हणजे काय तर हे आमचंच समजा लेक्चर शूट करणे असाइनमेंट काढणे नोट्स काढणे हे तुमच्याच कामामध्ये असतो त्यातनं समजा आम्हाला काही वेळ मिळाला नाही तुम्ही आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा बाकी तुम्ही तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा या ठिकाणी तुम्ही जे काही प्रयत्न करणार आहात मेहनत करणार आहात त्याला चांगलं यश तुम्हाला लाभो तुमचे पेरेंट्सशी चांगल्या पद्धतीनं तुम्ही कम्युनिकेट करून हे एक कॉम्बिनेशन आहे एक प्रकारे म्हणजे कॉर्डिनेशनच आहे पेरेंट्स स्टुडंट आणि टीचर हा ट्रँगल जो आहे त्याच्यामध्ये जर व्यवस्थित कम्युनिकेशन राहिलं तर मुलाचा रिझल्ट चांगला येतो मग त्यासाठी तुमची भूमिका पण तुम्ही सेंटरला आहेत टीचर आणि पेरेंट हे दुसऱ्या बाजूला आहेत तुमची भूमिका जास्त महत्त्वाची आहे पेरेंट खूप सांगतात आम्ही खूप सांगतो पण तुम्ही समजा जर नाही ऐकलं तर रिझल्ट नाही येणार त्यामुळे तुम्ही मेहनत घेतली पाहिजे तुम्ही कष्ट केले पाहिजेत तुम्ही प्रयत्न केले पाहिजेत म्हणजे मग तुम्हाला चांगला रिझल्ट या ठिकाणी भेटेल आणि एक लक्षात घ्या की समजा सुरुवातीला मार्क्स कमी आले समजा थोडंसं अवघड चाललं अडचणी आल्या तर बिलकुल अगदी फ्रस्ट्रेशनमध्ये यायचं नाही कारण की कसं असतं की समजा तुम्ही नववी जून दहावीत गेलात तरी सुद्धा तुम्हाला ॲडजस्ट व्हायला पहिल्या पंधरा दिवस महिना जात असतो आणि मग दहावी जून जेव्हा तुम्ही अकरावीत जाता ते तर कम्प्लीट ट्रॅक बदलला आहे पूर्ण म्हणजे जसं की आता रेल्वेतून उतरून विमानात बसल्यासारखं काय थोडक्यात म्हणजे तुम्ही असं नाही की डबा चेंज केला ह्या त्यातून तिकडे गेलात एकदम पूर्णपणे पॅटर्नच चेंज झालेला असतो त्यामुळे थोडंसं वेळ लागतो ॲडजस्टमेंट व्हायला पहिला महिना पंधरा दिवस थोडंसं अंडरस्टँडिंगला प्रॉब्लेम येऊ शकतात पण प्रॉब्लेम आले म्हणून शांत येऊ असू नका एकतर आणि मग तुम्ही डिसमोड पण होऊ नका फ्रस्ट्रेट पण होऊ नका की बाबा आता मला कळत नाही मी काय करू सोडून देऊ का काय नाही काहीच नाही करायचं बिलकुल कॉन्फिडन्स तुमचं लूज होतं यायचं नाही टीचरला बोला विचारा अडचणी आल्या तर सांगा आम्ही ते सॉल्व्ह करून देऊ सगळ्यांचं सुरू असतं आम्ही जेव्हा अकरावीला होतो तेव्हा सुद्धा आम्हाला सुरू दिला जवळपास दिवाळी होईपर्यंत पहिल्या दोन तीन महिने खूप त्रास व्हायचा आम्ही जर अगदी मराठी मिडियमला होतो तिथनं परत सायन्स घेतलं आम्हाला तर काही करायचं पण नाही पण आम्ही फ्रस्ट्रेशनमध्ये गेलो नाही आम्ही ठीक आहे नाही तर नाही मार्क कमी पडते सुरुवातीला हरकत नाही आणि असं काहीच फरक नाही पडत की तुम्हाला एक मार्क जरी स्टार्टिंगला पडला हळूहळू जर तुमचे मार्क वाढत गेले तर तुम्हाला दोन वर्षात इम्प्रुव्हमेंट करायला दोन वर्षाचा कालावधी आहे तुम्हाला तुमच्यामध्ये वाढ करायला पण असं झालं की बाबा पहिल्यांदा मार्क खूप पडतात आणि परत कमी पडले तर ते चांगलं नाही आहे ते वाईट आहे पण सुरुवातीला मार्क कमी पडतात पण नंतर नंतर खूप तुम्ही डेव्हलप होत आहे हळूहळू तुमचे प्रोग्रेसला वेळ लागतो हरकत नाही चालतं काही प्रॉब्लेम नाही पण ह्या तुम्ही तुमचा आत्मविश्वास बिलकुल कमी होऊ द्यायचा नाही तुम्हाला अडचणी आल्या तर आम्ही आहेत आम्ही ते सोल्युशन करून देऊ आणि आपल्याकडे ऑनलाईन सिस्टम गेल्या दोन वर्षापासून आहे पण आपण फर्स्ट टाईम ती व्हर्च्युअल पद्धतीनं ह्या वर्षी वापरत आहोत लॉकडाऊन असल्यामुळे आणि आपण आता ती समजा लॉकडाऊन संपलं फिजिकल क्लास चालू झाला मुलं इथं क्लासला यायला चालू झाले तरी पण आम्ही वर्षभर हे हा जो प्लॅटफॉर्म आहे तो तसाच ठेवणार आहे वर्षभर म्हणण्यापेक्षा आम्ही दोन वर्ष समजा जे आता अकरावी ते मुलं आहेत ते पुढं बारावी ते म्हणजे आम्ही ह्याच्यामध्ये खंड नाही पडू देणार ही आमची आता वेगळी विंग सुरू झाली नवीन फिजिकल क्लास तर आमचा आहेच आणि तिथं समजा आम्ही दोन बॅच घेत असेल तर आम्ही त्याची एकच घेऊ म्हणजे एक बॅच आम्ही ऑनलाईन पद्धतीने घेऊ जे मुलं फिजिकल पुढं करणार आहेत त्यांना तर हे प्लॅटफॉर्म अवेलेबल आहेच आहे पण ते येणार नाहीत त्यांच्यासाठी पण हे आहे की जे आता लातूरला नाही येणार आता बऱ्याच वेळेला काय झालं की बरेच पॅरेंट काय करतात की आता हे लॉकडाऊन असल्यामुळे जिथं जे त्यांचं नेटिव्ह प्लेस आहे तिथं राहूनच एज्युकेशन घ्यायचं ते प्रयत्न करत आहेत कारण की सहाजी काय पुढं कुठल्या गावामध्ये काय परिस्थिती निर्माण होईल आता सध्या ठीक आहे समजा कमी आहे पण उद्या पुढं काय होईल हे सांगता येत नाही त्यामुळे आपण आपापल्या गावी नेटिव्ह प्लेसला असावं ही प्रत्येक पालकाची अपेक्षा आहे त्यात काही चूक नाही मग त्यांचा प्रयत्न काय की तिथं राहूनच लातूरचं एज्युकेशन भेटलं पाहिजे तर आम्ही ते द्यायला तयार आहोत कधी कधी समजा काही थोडंफार एखाद्या दिवशी टेक्निकल अडचणी वगैरे येऊ शकतात तसं प्रकार आम्ही प्रयत्न करू अगोदरच लेक्चर वगैरे दोन तीन दिवसाचे शूट करून ठेवू समजा त्या वेळेला काही प्रॉब्लेम आला तर आम्ही आमच्याकडे सगळं मटेरियल तयार करून ठेवू तुम्ही त्याची पण काळजी बिलकुल करू नका त्यामुळं तुम्ही बिंदास राहा तुम्हाला कुठल्याही प्रकारचं प्रॉब्लेम आमच्या क्लासकडून आम्ही येऊ देणार नाही आणि तुम्हाला जेव्हा डाऊट वाटेल समजा काही अडचणी वाटल्या तर आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा बऱ्याच वेळेला काही मुलांना थोडं गैरसमज होऊ शकतात किंवा हे थोडं चौकाश चालू आहे किंवा थोडंसं 
हा हळूहळू आपली लेवल वाढते तर त्या गोष्टी वरच्यावर कवर होतात त्याला काही अडचण येत नाही पण ते काही मुलांची गैरसमज झाले तर तुम्ही आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा आम्ही जरूर त्याच्यावरती सोल्युशन काढू तुम्हाला या ठिकाणी पुन्हा एकदा तुमच्या दोन वर्षाचं जे काही पूर्ण शेड्यूल आहे अकरावीपासून बारावी संपेपर्यंत त्या सगळ्यांसाठी भरपूर अशा शुभेच्छा देतो आणि कारण की अकरावी बारावी हे तुमच्या लाईफचा टर्निंग पॉईंट आहे बारावीनंतर तुम्ही कुठल्या कोर्सला ॲडमिशन घेता त्याच्यावरती तुमचं पुढचं आयुष्याची दिशा ठरणार आहे त्याच्यामुळे हे दोन वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत अकरावीला जो सिलेबस आहे तो आणि बारावीचं पूर्ण सिलेबस हा जे ईसाठी आहे सी ई ठीक आहे थोडंसं इलेवनचं पार्ट कमी आहे पण ट्वेल्थचं शंभर टक्के आहे थोडंफार डिफरन्स आहे पण काय तुम्ही ते तू त्या गोष्टी विचारात न घेता आपलं पूर्ण इलेवन्थ आणि ट्वेल्थ ह्या दोन्ही सिलेबसवर मिळून आपल्याला दोन वर्षानंतर एक्झाम द्यायची आहे बारावी झाल्यानंतर त्या प्लॅनिंगनं त्याचं नियोजन करा म्हणजे तुम्हाला कुठल्याही पद्धतीचा त्रास होणार नाही हे या ठिकाणी मी सांगतो आणि तुम्हाला पुन्हा एकदा शुभेच्छा देऊन या ठिकाणी आपलं पहिल्या दिवसाचं जे मनगत आहे ते संपवतं उद्याच्या पिरियडपासून आपण मग चॅप्टरला सुरुवात करू त्यातले मग प्रॉब्लेम्स इंट्रोडक्शन हळूहळू मग बाकीच्या ज्या गोष्टी आहेत पेपर पॅटर्न सिलेबस हे ते सगळं मी ग्रुपवर टाकत जातो ते काही सांगायची गरज नाही बाकी मग आपला कोर्स ते उद्यापासून चालू होईल आजचा पहिला पिरियड असल्यामुळे आपण जनरल इंट्रोडक्शन केलं आहे फाउंडेशनमध्ये पण आपण केलं होतं पण तेव्हा सगळे मुलं अवेलेबल नव्हते खूप कमी होते आता सगळेच असतील ॲडमिशनसाठी घेतलेले सगळेच तर तुम्ही ऑनलाईन प्रोसेस जे आहेत आपल्या त्यातनं ॲडमिशन घ्या अत्यंत नॉमिनल फीसमध्ये आपण हे सगळं यावर्षी घेत आहोत अगदी सहा हजारात तुम्हाला ऑनलाईन शिकायला मिळणार आहे अप्लाईन आलं तर पूर्ण बारा हजार रुपयामध्ये त्याला पूर्ण वर्षभर शिकायला मिळेल त्यामुळे बिलकुल सर्वांसाठीच ही सिस्टीम आहे आणि जास्त जास्त मुलांनी त्याचा फायदा घ्यावा बाकी सगळ्या आमचे हेल्पलाईन नंबर आहेत आमचे लिंक वगैरे आम्ही सगळ्या ग्रुपवरती पाठवू व्हॉट्सअप ग्रुप कायम सर्वी ठेवा तिथनं तुम्हाला सगळे नोटिफिकेशन मिळत राहतील पुन्हा एकदा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो थँक्यू